ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ് ഒറ്റയൊരു ദിവസത്തെ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഒന്നുമല്ല പല ദിവസത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വിറ്റ്സ് ആൻഡ് കട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ റംബൂട്ടാൻ്റെ ചെടി എത്രത്തോളം വളർന്നു എന്ന് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ താഴെ വേറൊരു റംബൂട്ടാൻ്റെ ഒരു കുരുവിനൊരു ചെറിയ സ്പ്രൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരു തൈ ആവുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ചട്ടിയിലത്തെ ഈ പത്ത് മണിയുടെ തൈയും റംബൂട്ടാനും എല്ലാം പറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് പോലെ കിടക്കുന്ന ഈ പർപ്പിൾ പടരുന്ന ഈ ചെടി മാത്രമാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴയുടെ ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തീരെ അങ്ങ് തെളിഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയില്ല അത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ കോഫി എടുത്തിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലസ്റ്ററിങ് കാണിക്കൂ സീക്വൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് കാണിക്കുമോ എന്നൊരു ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ രണ്ട് പാറ്റേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ ഡെസ്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇനി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൂഡ് കിട്ടിയാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് അവളെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഡാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര മോശം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ആണ് കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രഷ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ആൾക്ക് തോന്നിയാലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ മതി ഇനി മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഡാൻസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവളുടേതിൽ ഉള്ള ഫ്രോക്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ട്രയലാണ് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മെഷീൻ്റെ മീത് കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല തെറ്റില്ലാതെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡാൻസ് അവൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ക്ലാപ്പ് യു ഹാൻഡ്സ് ക്ലാപ്പ് യു ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ സോങ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇറങ്ങുകയാണ് പത്തരയ്ക്ക് എത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഇതാ പേര് മഴ മഴ കുറച്ചൊന്ന് മഴ കുറയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അത്ര മഴയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലെത്തി കുറച്ച് വൈകി ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇത് യു കെ ജി സെക്ഷനിലെ കുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ആളും ബഹളമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എനിക്കിനി ഡാൻസ് ഒന്നും കളിക്കാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവസാനം കുറച്ച് കൈക്കൂലിയൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാൻസ് കളിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് ഒരു കിൻഡർ ജോയ്ക്ക് പാറുക്കുട്ടീനെ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു കിൻഡർ ജോയ് വാങ്ങി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കാമെന്നായിട്ടോ ഇത് എൻ്റെ സ്കൂളാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനും എക്സ്റ്റൻഷനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അത് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ആണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ അതാ അപ്പോൾ അവളുടെ ഡാൻസ് ആയി ഞാൻ ഫുൾ ഡാൻസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പാട്ട് നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി ഇടാൻ പറ്റില്ല കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലൈമ് കിട്ടും അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കണം കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ കളിക്കാനുള്ളൊരു മൂഡായി വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ടെൻഷനായി പോയി ഒരു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ഞാനതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ആ ഡ്രസ്സ് ചൊറിയണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോന്നു എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല പോന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് നേരെ കാണുന്നത് ഹൈസ്കൂളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളും എൻ്റെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓട്ടോയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഡാൻസാണ് ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എനിക്കൊരു ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കിവിടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമൽ ഒരു എ ഫോർ സൈസിലുള്ള നോട്ട് ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കലാപരിപാടികൾ അതൊന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാറ്റേൺ ഷീറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
ട്രാക്ക് ദിവസം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എത്ര എത്രത്തോളം ഓരോ ദിവസം ഇമ്പ്രൂവ് ആയി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജേണലിങ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ട്രാക്കേഴ്സും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നും ഒരു ഒന്നും ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇതൊരു പീച്ച് കളർ പാറ്റേൺ ഷീറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മീത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുള്ളറ്റ് ജേണലിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തുടങ്ങിയാലും മതി കേട്ടോ വെറുതെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കും ഒരു പെന്നും മാത്രം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ എലമെൻസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഐഡിയ ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ജേണലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ട്രാക്ക് യുവർ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അനലൈസ് യുവർ സെൽഫ് അതുപോലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മെഡിറ്റേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു നല്ല കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നമ്മളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ബുള്ളറ്റ് ജേണലിങ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കൂ തിരക്കുകൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു എഴുതി വെച്ച ട്രാക്കിൽ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിക്കോളും ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കി പിന്നെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അതുവരെ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ട്രാക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് എവിടെയാണ് പാളിപ്പോയത് അത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് പേഴ്സണലി ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോംവർക്കൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ എഴുതി വെപ്പിക്കാറില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു ഡയറിയിൽ എല്ലാ പിരീഡും നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് എഴുതി വെക്കും ഇന്ന ഇന്ന ഹോംവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ന മാത്സ് ഇന്ന ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് പഠിക്കണം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു ബുക്ക് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ആ സിമിലർ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുക ക്ലാസ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു ശീലം സ്കൂളിൽ നിന്നേ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോളിൽ ഇരിക്കാനുമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശീലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതവർക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജേണലിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പോർഷൻ കാണിക്കുക കേട്ടോ പേജസ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നിങ്ങനെ പെൻസിലും പെന്നും വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോട്ടസ് തീമിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു തീം വൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു പേജ് മന്ത്ലി പ്ലാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാം ബോട്ട് ഏൺഡ് അച്ചീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ മാസം വാങ്ങിയതും നേടിയതും അങ്ങനത്തെ
അത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് ഞാൻ ആ പരിപാടി മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തത് ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി കാലത്ത് ഞാൻ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു കോട്ട് എഴുതാണ് രാവിലെ രാവിലത്തെ പരിപാടിയാണത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനൊരു കോട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എവിടെയും നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റഫർ ചെയ്തിട്ടോ എഴുതണമെന്നല്ല അപ്പം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അങ്ങ് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഓർ ഇഫ് യു തിങ്ക് യു കാൻ യു കാൺ എന്നാണ് അത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നാറുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോ ബഡി കാൺ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് വേറെ ആർക്കും അതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ കോട്ട് രാവിലെ എഴുതി പുസ്തകം അടക്കി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഏലാദി മിഠായി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടയിൽ പോവുകയാണ് കേട്ടോ കടയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഓട്ടവും ബഹളവും കളിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോവുക ചുമയുണ്ട് പാർപ്പുട്ടിക്ക് നല്ല ചുമയുണ്ട് അപ്പം മിഠായി വേണം എന്ന് വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഏലാദി മിഠായി വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പൂച്ചപ്പഴം പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൂച്ചപ്പഴത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പൂച്ചപ്പഴം പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ പുല്ലും പടലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടു അത് പൂവാൻ കുരുന്നലയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തു ഈ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുത്തു ഇത് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ പലതരത്തിൽ സീക്വൻസ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് ചാനലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇതേതാണ് പ്ലാക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാസം ഇരുപത് വീഡിയോ ഇടണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ആഡ് ഓൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡി